Hello dear students, we will discuss the model exam. 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 We will discuss the model Onara is discussing another Pandran to Mother Idibati on the very large children. So, Portal of the Sound of Kanda, the Shavika. For number discussing the Pandran of the Idibati on the very large children. Adia Tiana Chodium, like a Malamitilan and Chodium, I can the English military, Pandrana the Chodica. Was never a turn session, he answered the video in the Kana Savika or ID with the Edmunds Parachodium same read the day pattern live in the army. Ele Pandranda the Chodium, Uru Burtamsham Valachada, a sector and a barnadi, sector Valachanakana, Burtas two Bikara, Gorn Path in the Ara Moon Centimetro, Cherry Vera Vidoti and Centimetra. Very important, Anne. Okay, Tendigarma, Uru Burtas two Bikara, Uru Gorn, Padikamor, and the Garima Padikanda the day. Is it a sector? Burtamsham Valley. A Burtamsha will be very important as a secondary. Okay, pizza, pizza and the shape under the level. Above it is shaking pizza, full pizza and a cherry or bagamatra. The other part the sector on the level. Above even निगाह <laughs> So, this is the first time that we have to do this. This is the first time that we have to this is the video. 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 अमरे the slanted R is equal to L and Amakaria, Ugly and the R is equal to L and a pop L Amakatran and the Padanjan and the Tunday. I'm going to give a little bit in the Arakrana, which is other than the Padanjay. Ponga then answer it, Padanj. Very important, Tani. Then down the questioning. But comes the Kendra Gonetran, the central angle of the question, you see, apparently, it is the chosen one in the central angle under the Nalik Shani, X by three sixty. For smaller trial, three and another Tunday, have L Padanjan and the Tunday. X is under the commandant, X in Amati, but take over. For by three sixty module, there are two another three by fifteen number one by five is equal to X by three sixty. by three sixty number one by Central 
ഇപ്പോൾ ഒരു വൃക്കസ്തൂപികൾക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് പരപ്പളം ഉള്ളത് ഒന്ന് പാത പരപ്പളം ഒന്ന് വക്രതല പരപ്പളം അഥവാ ബേസ് തേരി സി എസ് എ കേവൾ സർഫസ് തേരി ബേസ് തേരി ഇതാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് പൈ ആർ എൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പൈ ആർ എല്ലും പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അഥവാ ഉപരി തല പരപ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ആർ എൽ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ പരപ്പളാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാതെ മടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പൈ ആർ എൽ ആയിരിക്കും ആ വക്രതല പരപ്പളമാണ് ഈ സാധനം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരപ്പളം കാണാൻ മാത്രത് കാണാൻ പൈ ആർ എൽ കണ്ടാൽ മതി ആറും എല്ലും അറിയാം പൈ ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് സോ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇതല്ലാതെ വൈ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളം എത്രയാണെന്നറിയാം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയറിനെ വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് വൈകളും ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാൽ പൈ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് അറിയാം അപ്പോൾ സെലിബസ് ലാൻഡ് പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ സോ അത് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഫൈവ് ബൈ അഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രണ്ടും സെയിം ആണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഐഡിയ പോയിട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് നമ്മളെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യമാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കൊമ്മ ഏഴ് ആറ് കൊമ്മ നാല് എന്ന വിദ്യകൾ വരയ്ക്കുന്ന വരയുടെ ചെലവ് എന്ത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് വരെ വെച്ചോട്ടോ ടു കോമ സെവൻ സിക്സ് കൊമ്മ ഫോർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെലവ് അഥവാ സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അറിയാത്ത ആളുകൾ എഴുതി വയ്ക്കുക വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എൻസ് വൈ ടു എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ആ രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ നാല് മൈനസ് ഏഴ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആറ് മൈനസ് രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു നാല് മൈനസ് ഏഴ് എന്നാൽ വെളുതിന് ചെറുത് കുറച്ച് വെളുതിന് ചിഹ്നം മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ നാല് അതാണ് ഒരു മാർക്കിന് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടും മൂന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ വരയുടെ സമവാക്യം എഴുതുക ഈ വീഡിയോ കാണാത്ത ആളുകൾ ഇതിന് മുമ്പേ ജോമെട്രിയൻ അജിബ് അഥവാ ജാമിതി ബീജങ്ങളിത് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരയുടെ സമവാക്യം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് ഫൈവ് വൺ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന ചെലവാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ക്രോസ് ചെയ്യാം എടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫോർ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ രീതിയിൽ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ വൈ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് സെവൻ എന്നാൽ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നാൽ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് മൈനസും പ്ലസ് സിക്സ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം എല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നല്ലത് എക്സ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എക്സിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മൈനസ് സിക്സ് ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പറുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഫോർ ബൈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈക്വട്ട് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം എക്സ് ടൈം എഴുതും ശേഷം വൈ ടൈം എഴുതും ശേഷം നമ്പർ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നാൽ മൈനസ് തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് ഇക്വേഷന് ഈ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എക്സ് കൊമ വൈ എന്നതിലെ ബിന്ദു ആണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ഫോറും വൈ പ്ലസ് ത്രീയും ഇതിൻ്റെ ബിന്ദുവാണ് തെളിയിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക
നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പാണെങ്കിൽ വരലും എന്താണെന്ന് നോക്കാനുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് കിട്ടണം ടോട്ടൽ സീറോ കിട്ടും ഇവിടെ മൊത്തം സീറോ ആയിരിക്കും ആ രണ്ടിൽ ഏത് വന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഒരേ വരയിലായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതല്ലാതെ വൈകൾ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചെരിവ് തുല്യമാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു വൈകിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഒരു വരയിൽ ബിന്ദു ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ കൊടുക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അഥവാ ഒരേ വരയിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്ന പോയിന്റുകൾ ഒരേ വരയിലാണ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ രണ്ട് പോയിന്റ് വന്നിട്ട് ടു കോമ സെവന് സിക്സ് കോമ ഫോർ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോമ വൈ ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ഫോറും വൈ പ്ലസ് ത്രീയും ഇതേ വരയിലാണെന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചെരിവുകൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ഇതിലേക്കൊണ്ട് ചെരിവ് കണ്ടാലും മതി അപ്പോൾ വൈ ടു മൈനസ് വൈ എക്സ് കോമ വൈ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മളുടെ ചെരിവ് കാണുകയാണെങ്കിൽ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവും പ്ലസ് ഫൈവും വെട്ടി ത്രീ ആയി എക്സും മൈനസ് എക്സും വെട്ടി ബൈ മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ തുല്യാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് രണ്ടും സെയിം ആണ് മുകളിലും അടിയിലും സെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആൻസർ കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ചെരിവ് തുല്യാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആണ് അതൊരു അരിത്മന്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സമ്മാണ് തന്നത് സമ്മിൻ്റെ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് അഭിപ്രായ ഫോം അഥവാ പൊതുരൂപം തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം എത്ര ആണ് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നാണ് ഒന്ന് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ മതി ഒന്ന് രണ്ടും മൂന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നിന് എത്ര കൊടുക്കാം ഒന്ന് കൊടുക്കാം എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സമയത്ര ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന മൂന്ന് ആൻസർ മൂന്ന് കൊടുക്കും ഇതാണ് ആദ്യ പദം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാം ചോദ്യം പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര എന്നാണ് അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമും കിട്ടണം സെക്കൻഡ് ടേമും കിട്ടണം ത്രീയും സെക്കൻഡ് ടേമും കിട്ടണം സെക്കൻഡ് ടേമും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്താണെന്നറിയാം തുക അഥവാ സമ്മ എന്നറിയാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ കാണുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം കാണാൻ എന്നീ കൊണ്ട് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്നാൽ നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടാൽ നാല് സമ എട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാം ആ ഹലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒന്നാമത് എൻ്റെ സമയം ഒന്ന് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പദം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ എൻ്റെ സമയം രണ്ട് കിട്ടുന്ന നേരം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പദം അഥവാ എക്സ് വണ്ണ് പ്ലസ് എക്സ് ടു ആണ് കിട്ടുക സമയം ഇട്ട് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പറാണ് ഇട്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം ഒന്നാണെന്നറിയാം ഒന്നല്ല മൂന്നാണെന്നറിയാം മൂന്ന് പ്ലസ് എക്സ് ടു സമയം എട്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ടു രണ്ടാമത്തെ എത്രയ്ക്കും എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ മതി സമയത്ര അല്ലെ ഈ എട്ടിൽ നിന്ന് ഈ കിട്ടിയ പദം കുറച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ പദമായി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പദം സമയം അഞ്ച് ഒന്നാം പദം മൂന്ന് രണ്ടാം പദം അഞ്ച് അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം ബി കാണാൻ രണ്ടാം പദം മൈനസ് ഒന്നാം പദം സമയം എത്രയ്ക്കും രണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ആയി രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും പൊതുവ്യത്യാസം ഡി സമം രണ്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഒരു പണിയും ഇല്ല ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക ആണ് അതോ ഫസ്റ്റ് സമ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എന്നെ സാധനം ട്വൻറ്റി കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഇത് തുകയുടെ തന്നെയാണ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് സോ ഇരുപത് സ്ക്വ
കൃത്യമായിട്ടുള്ള എന്താ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നതാണ് തെളിയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അഥവാ പൂർണ്ണവർഗ സംഖ്യ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈനസ് പി പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലാത്ത അതിൽ ഇത് നോക്കിയാൽ തന്നെ കിട്ടും എ പ്ലസ് പി സിക്വൽ ടു മൈനസ് ടു കിട്ടണം എ ബി ഈക്വൽ ടു വണ്ണ് കിട്ടണം നമ്മുടെ ബഹുപദങ്ങൾ എന്നാണ് പടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേ മെത്തോട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് പി പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ചെയ്യാം ഇനി അതും അറിയാത്ത ആളുകൾ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ എ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്ര കൊടുത്താൽ മതി വണ്ണ് കൊടുത്താൽ മതി എൻ എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വണ്ണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി കൊണ്ട് മൈനസ് ടു എ ബി കൊണ്ട് വണ്ണും ആണെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പർ എന്തായിരിക്കണം മൈനസ് വൺ കോമ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എ ബി കൊണ്ട് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്നാണ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ എന്നാൽ മൈനസ് ടു ആണ് എ ബി കൊണ്ട് വണ്ണ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങൾ സൊല്യൂഷൻസ് മൈനസ് വൺ കോമ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ രണ്ടും സെയിം ആയിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ഘടകം എന്തായിരിക്കും എൻ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്നായും കൊണ്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു വർഗമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ശിഷ്ടമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയ ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലെ